Good evening, everyone. How are you? Good evening. How is everyone doing? Happy Friday. Happy end of the week, of the working week. <laughs> Feliz fin, final de semana, al menos de la semana de trabajo. <laughs> you don't have to work on weekends, right? No trabajan fin de. Oh, yes. Yes. <laughs> Me too. <laughs> me too. Okay, we can start. Let me share. Let me share the presentation. Let me know if you can see it. Me dejan saber si ya la ven, por favor. Yes. Perfect. Okay. So yesterday we were discussing about vocabulary. Ayer estábamos hablando sobre vocabulario de vestimentas. Okay. Um, de nuevo, vamos a repasarlo. Necesito una persona para leer las vestimentas del señor, otro el de la señora, otro el de la muchacha y otro el de ella. Ok, so we need four volunteers right now. Vamos a ver. Amanda, usted lee lo del señor uno, Yesenia Campos, lo de la señora, Jesiel, la señora dos y Rosario Estrada, me parece, el señor, es el segundo. Ok, vamos Amanda. Coat. Coat. Shoes. Shoe. Jack, uh, pants. Jack, uh, pants. Mm -hmm. Pants. Jacket. Jacket. Belt. Belt. Tie. Tie. Shirt. Shirt. No short. Shirt. Shirt. Mm -hmm. Thank you. Uh, number two. Um, blouse. Mm -hmm. ¿Cómo se dice? Bla. Blouse. Mm -hmm. Blouse. Blouse. A scarf. A skirt. Suena como es. Skirt. A skirt. Mm -hmm. High heels. Correct. High heels. Good. And then we have these two. Lemma, so that's the man? Raincoat mm -hmm. and dress. Correct. Number three, please. Um, hi. Uh -huh. Sweater. Uh, sweater. Uh -huh. Clothes. Uh -huh. uh, boot. Jeans. Jeans. Correct. Thank you. Number four. Cap. Uh -huh. This shirt. Yes. Shorts. Uh -huh. Socks. Yeah. Sneakers. Sneakers. Okay. Los dos últimos. Pajama. Pijamas. Pijamas. Así como en español, pijamas. Uh -huh. Pijamas. Swimsuits. Swimsuits. Ok, imagino que ustedes, como repasaron la clase, buscaron más vocabulario, ¿verdad? De, de vestuario. Did you do it? Lo hicieron. Ah, muchachillos. <ríe> ok, les voy a decir una cosa. Así como estas prendas, digamos, que acabamos de ver acá, a cada una de ellas, como son cosas, le podemos agregar adjetivos, lo que veíamos en la clase anterior. Adjetivos como, por ejemplo, si usted describe el color de la blusa de ella. Vamos a ver. Vamos a describir. Necesito cuatro voluntarios más, que no sean los que acaban de participar. Cuatro más van a describir lo que están viendo en la pantalla, los con colores, por ejemplo. ¿okay? Entonces tenemos a Sandra Guadalupe para el señor. Um, Verónica Ivette va a ser la señora. Sofía, la segunda señora, y David Martínez, el segundo señor. Ok, veamos. Y va a ocupar la palabra he has, él tiene. He has y el color de la prenda o el estilo de la prenda. Ok, um, he has a blue, uh, white shirt. White shirt. White shirt. shirt. Uh -huh. white shirt. Um, uh, he has a black tie. Mm -hmm. uh, he has um black belt. Exactly. Um, uh, he has blue jacket. Good. Um, blue. He has blue pants. Correct. Right. Um, he has black shoes mm -hmm. and he has gray. Got 
black coat. Gray coat, a gris, gray oh, coat. Your negro. <laughs> <laughs> uh, he has coat, uh, gray coat. Yes, el color blanco is gray coat. Very good. Gray coat. Thank you. Now we're going to check. Uh, Cindy Leiva no va a participar. Ok, Cindy, está bien. Gracias por avisar. Um, ¿Quién era la número dos? Verónica, ¿verdad? Vamos. Ok. She has green scarf. Uh -huh. She has a sweet, green sweet. Uh -huh. She has a, a black high heels. Uh -huh. And she has Gray briefcase, creo que es el maletín. Briefcase. Briefcase. Uh -huh. Briefcase. Uh -huh. Con F. Briefcase. Briefcase. Correct. Very good. Number three, please. She has a hat and gloves. It is the color pink. Okay. And he, she has sweater. It's the color pink. Purple. Mm -hmm. And she has jeans and boots. Mm -hmm. It's beautiful. All right. Are okay. beautiful. <laughs> Are beautiful. Plural. Are beautiful. Thank you. And number four, please. He has red cap. Mm -hmm. He has mm, light green t shirt. All right. He has dark green shirts. Mm -hmm. He has um, brown and white sneakers. Mm -hmm. And he has um, yellow. Uh, yellow socks. Correct. <laughs> Very good. Okay. Here's what we're going to do. Y acá está lo que vamos a hacer. Cada uno de nosotros vamos a abrir la cámara. Y la persona que está, que le toque describirnos, va a decir qué ropa tenemos. Solamente una prenda, una pieza. Por ejemplo, si tenemos aritos, she has earrings. O si tenemos una blusa rosada, she has a pink blouse. ¿Verdad? Cualquiera de las cosas que se vean a primera vista. ¿Ok? Vamos a mencionar el adjetivo que queremos usar. Si usted no quiere decir el color, si usted no quiere decir, por ejemplo, pink blouse, usted puede decir, she has a beautiful blouse o a horrible blouse, <laughs> dependiendo cómo le parezca el adjetivo a usted, ¿de acuerdo? So, vamos a iniciar. Sandra Guadalupe, usted va a describir a Claudia Veralia. Una oración sobre Claudia Veralia. Um, she has blouse. Brown blouse. Correct, she has brown blouse. Claudia, usted hace una oración sobre Verónica. Claudia Veralia sobre Verónica. Hello. Uh, she has yeah, she has ay que me olvidó como se dice gris gray camisa gris she has gray t-shirt she has gray t-shirt t-shirt ok thank you Claudia Verónica usted hace una oración sobre um, David ah, Martínez I'm sorry Yo se había buscado otras, otras prendas. <risas> ah, ok. Um, Verónica, usted hace una oración sobre David Martínez, please. Ok. Uh, she, he has gray t-shirt. Ok, thank you. David, usted hace una oración. Fernando Leonel, ¿dónde está su cámara? <risas> David, usted hace una oración sobre Fernando Leonel. He has um, a blue t-shirt. All right, very good. Fernando, se hace una oración sobre Sofía Stephanie.
Va en el bus, había escrito en el chat. Ajá, pero ahí tiene una foto. <ríe> Creo que es verde la blusa de la foto o negra. You can use that one. Puede usar ese color. She has t-shirt black. Mm, t-shirt black or black t-shirt? Black t-shirt. Correct. Thank you. Sofía va en el bus, así que le vamos a dar la chance a Rosario. Rosario ya participó. No. Sí. Rosa, ok. Um, Pero dígame. Sí, porfis. Um, creo que los que ya participaron, vamos bajando la manita, porfis. Permítame, que acá en la cámara se van moviendo. <ríe> ok, Rosario, usted haga una descripción de Fátima Martínez, por favor. Permítame. Ahí está Fátima ya en cámara. Fátima. Es que solo usted la puedo ver ahorita. No sé, ahorita. <ríe> Tiene que mover donde está. Sí, pero... Ahorita voy a ver. Fátima. Sofía. Hola, hola. Eh. Ahí, ya habló. Pero no la, no me parece. Vaya, tiene una blusa blanca para que no nos atrasemos. Ah, vaya. Eh, Fátima has white blouse. 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 Thank you, Rosario. Fátima, dame un minuto, Fátima. Los que no han participado, levanten la mano para que los pueda ver, por favor. Thank you. Fátima, usted da una oración sobre Yesenia. Yesenia Campos. Has, uh, sí. um, no sé si me lo quieren leer, pero bueno. Uh, red t-shirt. Red t-shirt. Y ya vamos a hablar de texturas y estampados. Muy bien, Fátima. Um, Yesenia, usted da una oración sobre Amanda del Carmen. She has a uh, orange t-shirt. All right. Amanda, usted hace una oración sobre Sandra Guadalupe. La veo, cómo está vestida. Andrea Guadalupe está con... ¿Dónde está Sandra? No la veo también. Ahí ya la vimos. Ahí está. Eh, she, has black, uh -huh. she has black shirt. Black. She has el pelo negro. She has oh, she has black, black hair. <laughs> That is correct. También es description, así que estamos bien. <laughs> Thank you everyone who participated. Thank you. Ok, acá en el chat les voy a tener un poquito de vocabulario extra. Cuando hablamos de texturas, uh, perdón, cuando hablamos de estampados, si usted quiere decir cuadriculado, lo va a decir así. Se escribe plaid, pero la i es muda. Usted solo va a decir plaid. Eso quiere decir cuadriculado. Okay. Plaid t-shirt, camiseta cuadriculada. Camiseta cuadriculada azul, blue plaid t-shirt. Le agrega, usted puede usar más de, un objetivo, más de un adjetivo para describir algo. De hecho, um, en la vida real, uh, por ejemplo, si usted estuviera llamando a la policía y fuera en inglés en Estados Unidos, y le dice, usted viendo que alguien está asaltándolo y le preguntan, describa todo, cómo lleva. Si le, usted dice, lleva camisa rayada, ¿qué color la raya? ¿Son rayas verticales o son rayas horizontales? Todos los detalles. Entonces, para eso nos sirve que busquemos más vocabulario de ese tipo de cosas. Um, si quieren decir rayado, striped, striped, rayado. Se escribe striped, pero solo son striped. Camisa a rayas, camisa rayada. Ok. Um, polka dot, camisa de puntos, polka dot. Si usted dice, she has a polka dot dress. Él tiene un vestido, ella tiene un vestido de puntos, ¿verdad? Polka dot, puntos. Y hay otro estampado que se llama chevron, como la gasolinera, chevron. El chevron es el que van zigzags horizontales, como letras M pegadas, zigzags. Ese es el chevron style. Entonces, esos son los estampados, como los los patrones de estampado más comunes. De ahí se ha exploreado flower t-shirt y si es de camiseta de estampados, print t-shirt, ¿verdad? 
solo para que tengamos ese vocabulario en cuenta y lo busquemos, busquemos más todavía, ¿de acuerdo? Ok, moving forward. Les voy, a dar, les voy a ir dando escenarios, ¿ok? Les voy a ir preguntando, ¿qué ocupas para ir al cine? ¿Qué ocupas para ir al doctor? Cualquier cosa, ¿ok? La idea es que me den una o dos oraciones o tres oraciones máximo, pero este es el dato. No quiero que me den una lista de cosas. Porque si me van a decir, for work I wear high heels and a skirt and blouse. A mí me dieron una oración y de ahí me dieron una lista. Eso no sirve, eso no es conversación. ¿Cómo genero conversación? Creo oraciones. Entonces, si voy a decir tres prendas que uso, cada prenda va a ir con una oración que lleve sujeto, verbo y la prenda. En este escenario el verbo es wear, vestir, yo visto. Por ejemplo, for work. I wear, y le voy a decir, for work, I wear a jacket, I also wear jeans, and sometimes I wear high heels. Ok, hice tres oraciones con sujeto, verbo y la prenda que se usa. Y así, lo tienen, así me tienen que contestar ustedes. Um, conectores, palabras que les pueden ayudar, also, también, also, también. También pueden utilizar sometimes, que es un, un adverbio de tiempo, a veces. Pueden decir always, por ejemplo, si siempre uso uniforme, I always wear a uniform to go to the office, ¿verdad? Es um, como ustedes gusten, la parte, el punto es que van a improvisar porque son escenarios diferentes, ¿ok? Si nunca ocupa tacones, por ejemplo, I never wear high heels, ¿verdad? Vuelvo y repito, tres oraciones, cada una con una prenda, pero lleva sujeto, verbo y la prenda. Y pueden usar conectores. Good. So, vamos a iniciar. Volunteers, ¿quién quiere iniciar? Where are the volunteers? Ahora es cuando aprovechan para practicar, amigos. ¿Dónde están las manitas? <ríe> Jesiel Abraham, what do you wear for a party? Para una fiesta, Jesiel. What do you wear for a party? You used to say, for the party I wear. Uh, for a party I wear um, the shirt. T-shirt or shirt? The shirt. The T-shirt. Okay, T-shirt. Segunda oración. Uh, uh, I wear. I wear um, jeans. Uh -huh. Y un conector, por ejemplo, also I wear. Um, never. Uh, I never. I wear. I uh, never wear. I never wear uh, jack. Ok, perfect. Muy bien, Gesiel. Así es como tenemos que hacer las tres oraciones. Um, Rosario Estrada. Rosario, what do you wear to go to the movies? Para ir al cine, Rosalma. I sometimes wear dress for the movies. Go to the movies. Ok. Una o eh, dos más. <laughs> dos más. Uh -huh. eh, I, I usually wear jeans with okay. the t-shirts. Ok, perfect. Ahí estamos, Rosario. Good. Fátima Martínez, what do you wear for the office? Para la oficina. Aunque no trabajan en oficina, pueden improvisar. What do you wear for the office? For the office, I wear the, the blues. The, a blouse. A blouse. The skirt. Uh -huh. um, always. Um, I always I wear. wear. With. With the high heels. High, uh huh. And uh -huh. No, high heels. High heels. Repeat. <laughs> high heels. Uh huh. Um, I, I never, 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 uh, I wear with the, the glover. glover. gloves. Gloves. <laughs> Good, Fatima. Perfect. Veronica, what do you wear for the gym? Para el gimnasio. What do you wear for the gym? For the gym, I wear 
¿cómo se dice? Top. Ajá. I wear a top. top. I uh -huh. wear a top. I usually wear short. Okay. I I never wear high heels. <laughs> Perfect. <laughs> Muy bien. Todos están generando oraciones. No es por nada, pero esta semana tuve un grupo aquí oraciones y me, todos me daban listas y yo. <laughs> Que he hecho mal. <ríe> muy bien, vamos muy bien, Kim. Luego tenemos a Sandra Guadalupe, por favor. Sandra, what do you wear for the supermarket? Para ir al super, Sandra. For, for where the supermarket? I wear. I wear. For, for where in the no, supermarket? Solo no. dice, for supermarket, I okay. wear. For supermarket, I wear. Um, always jeans uh -huh. and always tennis. I always wear tennis. Oración completa. And I always wear, wear tennis uh -huh. and I wear my bag. Backpack. <laughs> oh, your bag. So what is that? Okay. <laughs> Good, muy bien, Sandra. Fernando Leonel, what do you wear to go to the beach? Para ir a la playa. To go to the beach. For the beach, I wear. For, for the beach, I wear this shirt. Mm -hmm. I wear always. I, I always wear. wear I always wear shorts mm -hmm. uh, and digamos algo que nunca uso para ir a la playa I never wear I never wear shoes <laughs> okay very good Fernando Claudia Veralia what do you wear for the school que ocupa para ir a la escuela what do you wear for the school For a while. For a school. Uh, for a school. A school. Mm. Suena la S. School. A school. Uh -huh. I wear. I wear. A school. Shirt. A shirt. Okay. Falda. Uh -huh. okay. Ah, skirt. A skirt. Uh -huh. ¿Qué más? I wear. Uh, I wear. Um, blues. Blouse. Blouse. Uh -huh. <laughs> uh -huh. uh, Solo eso. Uh, blouse. For blues. For school. Shoes, zapato. Uh -huh. I wear shoes. I wear shoes. All right. <laughs> Very good. <laughs> yes, Claudia, thank <laughs> you. Anna Yancy, what do you wear? For an office party, para una fiesta de la oficina. What do you wear for an office party, Ana Yancy? I wear uh, the, the blouse. Okay. Uh, also, I wear uh, a suit, suit. A suit, suit. okay. And I never uh, slippers. I never wear slippers. Uh -huh. I never wear slippers. Very good. Pero que es la verdad. Yeah, slippers, pantuflas. Correcto. Very good. Thank you, everyone who participated. Todos los que, los que participaron lo hicieron bien, generaron oraciones completas. Estamos muy bien. Now, we have a conversation. We need two volunteers. It's a disaster. Es un desastre. So, Fatima, you're going to be Pat. Y María Guadalupe, usted va a ser Julie. Vamos. Great. Our clothes are dry. Dry are dry. Where is the What is color is it? Mm -hmm. It's white, Maria. Is white color in it? No. Thank you. 
away. It's mine. It's a disaster. ¿Por dónde va ella usted? Acá va ya por it's a disaster. Usted le dice, oh no, all our clothes are light blue. Oh no, our clothes are, they are blue. blue. Ok. Fact. Her problem is this the new jeans. How jeans are they? Who's ¿De quién? Acuérdense que esa pregunta se la enseñé. ¿De quién se dice? Who's. ¿Quién are they? Uh -huh. Uy, they're mine. My sorry. My sorry. They're mine. Sorry. They mine. Sorry. Correct. Thank you. Number two, second couple, segunda pareja. Buscamos. Um, Sofía, usted va a ser Pat. Y veamos. Yesenia Campos, usted va a ser Julie. Sofía y Yesenia. Ok. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Blouse. Blouse. <laughs> What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's it. Is it not mine? Wait, is it mine? It's a dis... How do you say? Disaster. <laughs> Disaster. Mm -hmm. Oh no, all our clothes are light blue. All right. Uh -huh. Here's the problem. It's the new blues, blue jeans. It's the new blue jeans. It's the... Es que mi manita bote tapa ahí. Es blue jeans, correct. Whose ah, jeans? Whose jeans are they? Uh -huh. Oh, they're mine. Sorry. Correct. Good job. Two more. Dos más para leer. Vamos a ver, David Martínez, usted va a ser Pat. Y quiero ver. Verónica, usted va a ser Julie. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here a light blue blouse. Is it your? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It these new new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Thank you. Very good. Es que ya vamos leyendo, vamos bajando la mano por pis para que pueda ver los que no han participado. Um, Ana Yancy Martínez, usted va a ser Pat. Y Sandra Guadalupe, usted va a ser Julie. Great. Our clothes are, are dry. Where, where is my gloves? Blouse. What color is it? It's white. Here's a light blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. White. It is, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they my story. Thank you, very good. Um, Claudia Veralia, usted va a ser Pat. Y María Guadalupe. No ha participado, ¿verdad? Ah, como no, María ya participó. Entonces, Fernando León. Ya. Fernando León. Ya, ya sí, usted va a ser Julie, Fernando. Veamos. Fat, fat, or love, are dream. Where is me, never. Veamos, yo le voy a ayudar, yo lo pronuncio primero y usted lo pronuncia después. 
vamos a, tiene que sonar igual. Ok, great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where is my blouse? Ok. Fernando. What color is it? It's white. It's white. Here's a light blue hole. Blouse. Blouse is yours. No, it's not mine. No, it's not white. It needs it decent. Okay. Va a leer después de mí, Claudia. No se adelante. No, it's not mine. No, it's not mine. Mine. Wait. Wait. It is mine. It is mine. It's a disaster. It's a disaster. Thank you. Fernando? Oh no. Uh, all our all clothes, our clothes. All our clothes are light blue. Uh -huh. Here is the problem, Claudia. Here is the problem. It's these new blue jeans. Hey. It needs blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Mm -hmm. Ooh, they're mine. They're mine. Sorry. Mine. Sorry. They are mine. Sorry. No mine, Fernando. Mine. My Sorry. Correct. Very good to everyone who participated. Gracias a los que participaron. Vamos a leer los colors. Cada uno de ellos son, we have nine, so we need nine volunteers. Jesiel, you're going to be number one. Sofia, number two. Rosario, number three. Anayansi, number four. Sandra, number five. Fernando, number six. Um, María Guadalupe, number seven. Quedan dos más. Veamos. Claudia, number eight. Y Amanda, number nine. Vamos. Number one. White. Uh -huh. Vamos hacia abajo. Two. Dark gray. Thank you. ¿Qué color es dark gray? Gris oscuro. Correcto. Number three. Brown. Correct. ¿Qué color es ese? Café. Yes. Number four. Hola. Number four. Light gray. ¿Qué color es? Correcto. Number five. Beige. Good. Number six. Dark brown. Dark brown. Rubí. Dark brown. Uh -huh. ¿Qué color es ese? Gris oscuro. Café. No, café oscuro. Café oscuro. <laughs> café oscuro. Number seven. Gray. 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 ¿Qué color es? Gris. Correcto. Number eight. Deep brown. Light brown. Repeat. Light brown. No, light brown. No, light brown. Light brown. Uh -huh. ¿Qué color es? Mm, se mira como verdecito, no sé. Es café claro. Es café claro, Claudia. Ah, pero... ah. Y, también, y también se puede guiar. Y también se puede guiar por lo que dicen sus compañeros en los anteriores. Aquí le dijeron es ah, brown, bueno. café. Dark brown, café oscuro. Y light brown sería café claro. Ah, café okay. claro. Yes. Ah, okay. number nine. Yeah. Black. Yes. ¿Qué sería cuál, Amanda? Negro. Correcto. Correct. Very good. Okay, now we're going to read the range of colors. Vamos a leer la carta de colores básicos. Existen muchos más, pero vamos con los básicos de ustedes. Depende, memorizarse y buscar los demás, ¿verdad? Okay, so we have one, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, so we need 11 participants for this. Then we un momento. Amanda, number one. Rosario, number two. Sandra, number three. Maria, number four. Anayansi, number five. David, number six. Jesiel, number seven. Yesenia, number eight. Veronica, number nine. Claudia, number 10. Y Sofía, number 11. Okay, vamos de izquierda a derecha. Number one. Red. 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 Ok, y dame una oración utilizando ese color. Una oración donde incorpore ese color. Por ejemplo, esa es mi oración, no me voy a copiar. I have a red blouse. No es rojo, pero es para hacer una oración. Usted puede decir, he has a red shoes. Cualquier cosa, o I have a red house, cualquier cosa, Amanda, donde incorpore el color. I have is... Mm, Sin el is, I have a... A... El color y la cosa que es de su Read color. table. Ok, no es read, read es el verbo leer. Red es el color rojo. I have a red table, repeat. Repitamos, Amanda. I have a red table. I have a red table. Perfecto. Number two, please. Pink. Okay, sentence, please. I have a pink shirt. Okay. Number three, please. Number three, está en mute. ¿Quién tenía el número tres? Era María, no. ¿Quién tenía el número tres? Les ayudo yo. Yes, yo. ¿Cómo está, Fernando? Orange. Orange. Sentence, please. Uh, my house is orange. Correct. Very good. Oigan, quiero decirle que si usted, yo le estoy diciendo algo y no es lo correcto, usted puede decir, Miss, usted no me dio ese número, Miss, eso no me toca a mí. Y si quiere ayudar, se ofrece, si no, también. Pero <ríe> si le estoy diciendo algo, no tenga miedo de decir que no es el que le corresponde, ¿de acuerdo? Next, number four. Number four. Yellow. Okay, sentence. Hola. Oración, sentence. Usando yellow. My, my blousing color is yellow. My blouse color is? Blouse color is yellow. Perfect, thank you. Number five. Light green. Mm -hmm. I have... I have a light green blouse. Perfect. Number six. Dark green. Mm, dark el siguiente. Eso sería medium. Medium. Uh -huh. Medium green. Okay. Sentence, please. Um, that word is medium green. <laughs> Good. Next, number eight. No, number nine, eh, perdón. Seven. Seven, okay. ¿Quién es el número siete? Number seven. Ay, amigos, no me ponen atención cuando les estoy dando el número. <ríe> ¿Quién es el número siete? No sé si lo puedo hacer yo, no sé si me toca hacer. Me olvido. ¿Quién, ¿Quién está hablando? No lo veo. Claudia. Ok, Claudia. Ajá, a usted le, le tocaba, Claudia. <ríe> Ajá. <ríe> eh, dar, dar blue. Dark green. Dark green. Ajá, verde oscuro. Ahí sí es verde, Claudia. Ahora sí, una oración, por favor. <ríe> ah, es que no, no logro ver las letras de, 
de los colores esos, por eso no... No, pero sí lo dijo correcto, el dark green, solo necesitamos una oración utilizando ese color. Y, eh, esa mesa es verde oscuro. No sé. That table. Ah, that table eh, is uh -huh. blue. Dark green. Dark green. Correcto, muy bien. Number eight. Light blue. Thank you. Sentence. My mouth cover is light blue. Perfect. Number nine. Blue. blue. <laughs> Se le adelantaron a Ciel. Ciel, oración, por favor. Uh, my pencil is blue. Correct. Number ten. Who is number 10? Yo, no, yo nueve si sí, me tocaba, pero puedo hacer el <laughs> Dark blue. Same I thing? am wearing uh -huh. dark blue jeans. Perfect. And number 11. It's purple. Uh -huh. My hair is the color purple. <laughs> <laughs> Sin el de, my hair is uh, okay. color purple. My hair is purple. All no. right. <laughs> Good, thank you. Thank you to the ones who participated. Gracias a los que participaron. So now we're going to have a practice, a small practice. We're going to ask, what are your favorite colors? Noten que la pregunta está en plural. No quiero a nadie preguntando, what is your favorite color? No, es singular. Estamos preguntando en plural. What are your favorite colors? Viene usted y pregunta, Pregunta. Y contesta. My favorite colors are. Ok. No quiero a nadie diciendo favorite. Ni favorite, por favor. Ya se lo dije. Favorite. Favorite. My favorite colors are. Y va a mencionar dos colores. Por ejemplo. My favorite colors are black and pink. Ok. Rosario, usted inicia haciéndole la pregunta a Sandra Guadalupe. What are your favorite colors? Mm -hmm. My favorite colors are white and black. Thank you. Sandra, usted le pregunta a Sofía. Sofía, what are your favorite colors? My favorite color are red, black, white, and gray. Todos los colores le gustan. <laughs> Son <bromas>. uh, <laughs> <laughs> Sofía, se le pregunta a David Martínez. Okay. What are your favorite colors? David. Uh, my favorite color are dark orange and dark green. Ok. Bien importante que nos fijemos en la S de los plurales. Estoy usando colors. Tengo que decir colors. La S suena. Si no, sonaría cuáles son tu color. <ríe> Singular, ¿verdad? So, what are your favorite colors? My favorite colors are. Very good. David, usted le pregunta a Fernando. Fernando. What are your favorite, favorite colors? Perfect. My favorite colors are, are blue and black and white. Okay, favorite or favorite, Fernando? Favorite. Ajá, bien sabe. <laughs> Fernando, usted le pregunta a... ¿Qué le digo, Fernando? Ah, Verónica y Beth, por favor. What are your favorite color? Colors. La S suena. <laughs> colors. Ajá. Uh -huh. My favorite colors are violet and purple. Yay, Verónica. You ask the question to Jesiel Abraham, please. What are your favorite <laughs> colors? My favorite color are red and blue. 
Ok, thank you, Jesiel. Esa es la pregunta a Yesenia Campos. Yesenia, what are your favorite colors? My favorite colors are purple and light blue. Thank you, Yesenia. You asked the question to Ana Jansi. Ana Jansi, what are your favorite colors? My favorite colors are black and pink. Thank you, Ana Yancy. Usted la pregunta a María Guadalupe. What are your favorite colors? My favorite colors are red and copper, blue, Purple. and black. Okay. María, usted la pregunta a Claudia Veralia. What are your favorite colors? Sorry, my favorite color are red, black. Red and black. Red and black. Thank you, Claudio. Usted le pregunta a Jacqueline Escobar. What are your favorite colors? Favorite. Favorite, perdón, I'm sorry. Mm -hmm. <laughs> my favorite color are blue, yellow, Pink. Thank you. Si se fijan, lo voy corrigiendo cada vez que alguien dice favorite, porque si no se vuelve el teléfono descompuesto y el siguiente lo repite y el siguiente lo repite. <ríe> y así no podemos ir por la vida, amigos. <ríe> Thank you. Favorite. Ya que le usted la pregunta a Amanda. Um, what are your favorite color? My favorite color are blue and yellow. Colors, con eso, señorita. Colors. <laughs> Thank you. Amanda, usted le pregunta a Fatima Martínez. What are your favorite colors? My favorite <laughs> colors are the black and the white colors. Very good. Thank you, everyone who participated. Cositas tan importantes como mencionar la S en colors cuando estamos hablando en plural. No pueden delatar si somos, ah, esa persona no aprendió bien o esta persona tiene un buen nivel. Cositas, detallitos son importantes y por eso yo me enfoco en eso. Porque quiero que, aunque están aprendiendo, suene lo menos parecido a que lo están aprendiendo, ¿ok? Very good job. So now, we are going to be talking about adjectives. Possessive adjectives and possessive pronouns. Ok, ¿quién me puede decir cuáles son los possessive adjectives? Los que están ahí, ¿quién los lee? Veamos, who wants to read? Um, Yesenia Campos, leamos los possessive adjectives. My, your, his, her, our, their. Ok, hay una oración ahí, leamosla por favor. These are his socks. Correct. ¿Qué quiere decir esa oración? ¿Cómo la traduce? Estos. Estos calcetines son tuyos. No. De nuevo. ¿Cuál sería la otra forma de decirlo? Estos son sus calcetines. Correcto. Estos son sus calcetines. Bien importante, el possessive adjective va antes del pronoun, ¿ok? Antes del objeto o de la cosa de la que se está hablando. Antes, sus calcetines. Y luego tenemos los possessive pronouns, ¿ok? Who wants to read? ¿Quién quiere leer los possessive pronouns? Veamos. Um, pronouns. Veamos. Vamos a darle participación a Sofía, que vino tarde. <ríe> Uh -huh. Yours, his, hers, ours, 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 theirs. Correcto. La oración que está ahí, por favor. This sucks are hers. Correct. ¿Cómo la traduciría? Es estos calcetines son uh -huh. suyos. Sí. De ella, suyo de, de ella. ella. Sí, uh -huh. de ella o suyos de ella. Yes. Okay. ok. Aquí ya vamos viendo la diferencia. Possessive adjective. Los dos pronombres posesivos y adjetivos posesivos hacen la función de expresar 
tal cual lo decimos, possession, right? Posesión. La diferencia es en qué parte de la oración van y también los traducimos diferentes. No es lo mismo que yo diga, este es mi bolígrafo o que yo diga, este bolígrafo es mío. Esos serían los dos equivalentes a los que ustedes lo pueden tra traducir en español. Mi o mío. Uh, tú o tuyo. Por ejemplo, nuestra. This is our class. Esta es nuestra clase. O this class is ours. Esta clase es de nosotros. Ok. So either or. Names. Tenemos, vamos a leer los names y alguien va a leer las dos preguntas. Dos volunteers más, por favor. Tenemos. Um, quiero ver por acá. Que si él usted va a leer los names y quién más. Déjenme ver qué está acá. Fátima. Fátima, usted va a leer las dos preguntas con las respuestas que están ahí. Vamos. Eh, Pats, Blouse, uh -huh. Julie's, Jeans, eh, Reds, Rexes, Rexes, The Shirt, T-shirt. T-shirt. Uh -huh. Thank you. <laughs> Fátima. Who plays with this? It's Pat. Who jeans are these? They're Julie's. Correct. Y acá tenemos otra forma de posesivo, miren, que es las abreviaciones. Cuando ustedes ven sujeto, abreviación S, es posesivo. Pat's blouse, la blusa de Pat. Julie's jeans, los jeans de Julie. Rex's jeans, uh, t-shirt, Rex's t-shirt, la camiseta de Rex. Ok, entonces con los posesivos, Pueden usar la apóstrofe S para decir que lo que sigue le pertenece a este sujeto. ¿De acuerdo? La pregunta que les enseñaba la semana cuando estábamos viendo las WH questions, preguntas de información o de WH, que no estaban en la tablita. Who's, de quién. Who es quién. Who with, con quién. Pero de quién ocupamos who's. Whose blouse is this? Ah, it's Pat's. Miren. Posesivo, apóstrofe S. ¿De quién es esta blusa? Es de Pat. ¿Ok? ¿De quién son estos jeans? Son de Julie. ¿Ok? What are we going to do right now? Y aquí tienen una tabla solo para que vean que cada uno de ellos va para un subject pronoun. Para cada uno de los pronombres personales existe un adjetivo posesivo y existe un pronombre posesivo. ¿Ok? Ahora bien. Nos dice la regla. ¿Quién la quiere leer? Cuadrito anaranjado. ¿Quién quiere leerlo? Veamos. Me. Ok, read please. We use possessive adjective when the object is at the end of the sentences. Uh -huh. Examples. Mm. Ahí los tenemos. <laughs> <laughs> These are your cups. Uh -huh. This is your computer. Yes. Those okay. are his documents. Correct. Okay. Possessive adjectives. Nos dice la regla que los adjetivos posesivos los ocupo cuando el objeto está al final de la oración. Quiere decir que el possessive adjective va antes del objeto. Como les decía, this is my pen. Este es mi bolígrafo. My es el possessive adjective. Pen es el objeto. My pen. This is my pen. Ok. Vamos a ver quién me puede dar ejemplos. Vamos a dar un ejemplo cada uno. Ok. Sandra Guadalupe, un ejemplo, por favor. Usando possessive adjective. Sandra Guadalupe está por ahí. Dejó la mano levantada. Yeah, yeah, yeah. Ajá. This is my umbrella. Perfect. María Guadalupe, por favor. María Guadalupe. Sí. Oración. O sea, la oración va a This is your cell phone. Very good. Fátima Martínez. These are your sunglasses. Ok. Amanda del Carmen. 
These are your pencil. pencils. Pencils, <laughs> porque dijo are, plural. Ajá, Gesiel. This is my mouse. Okay, very good, Fernando. This is my cell phone. Okay, Ana Yancy. This is your uh, ruler. Very good. Then we have Janema volunteers. Okay. Vamos a pasar a los possessive pronouns entonces. ¿Quién quiere leer la cajita de los possessive pronouns? Y la otra persona va a leer los examples, guiding examples. Veamos. Volunteers, de los que todavía no se quieran ir sin haber participado. Yo, teacher. ¿Quién dijo yo? María Guadalupe. Ok, María, usted lee. La cajita naranja, vamos. We use possessing. We use. Use. We use possessing. We use possessing. Pronouns. Con nombre. Con pono. Whenever. Whenever. The object is. The object is. At the beginning of the sentence. And the beginning of the sentence. Bye. Necesito que intente. Beginning of the sentence. Es que se le haya cortado. Beginning of the sentence. Beginning of the sentence. Mm -hmm. Or not mentioned at all. Or not mentioned at, at oh. all. Very good. Oh. Thank you. Sofia, guiding examples, please. Sofia, guiding examples. Sofía no me escucha. <laughs> Los examples. Ah, ok. These are yours. Mm -hmm. Those computers are yours. Computers. Mm -hmm. Computers, ok. Mm -hmm. And these document, documents are his. Correct. Mm -hmm. A diferencia del possessive adjective que va antes del objeto, el possessive pronoun va al final de la oración o después del objeto. Por ejemplo, this pen is mine. This class is ours. Ok. This information is yours. Ok. Oraciones utilizando possessive pronouns. Sandra Guadalupe. Mm, this car is her. Ok. Thank you, María. María Guadalupe. Ana Yancy Martínez. This pencil is his. Thank you. Yesenia Campos. These pencils are yours. Thank you. Rosario Estrada. Rosario, está en mute. This, this is mine. Ok, Marcela. This is cell phones are yours. Yours, this cell phone is oh. yours. Ok, very good. Ok, do we have questions? Hay preguntas hasta acá. Sí, no. Blanco, negro, nada. No. Ok, si nadie pregunta, yo asumo que todos entendieron y esto va a estar pero nítido y fluido okay. para el lunes. <ríe> ok. All right, so that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta semana. Los veo el lunes. Descansen, repongan baterías. Have a nice weekend. Bye bye. Okay, Good night. bye bye. Good bye. night. Good night. Good night. Good night. Good night.